哒哒哒哒哒哒，没完没了，哒哒哒。怎么样，洋气吧？我跟你们说，我抓了一晚上，他抓了一只。这是啥呀？磕头虫。不是，你几个意思啊？你仔细看。你这大晚上把我们叫过来，就是陪你玩虫子呀？不是，姐姐，你知不知道我们刑警的时间很宝贵的？你仔细看。他是不是匀速、匀力，而且长时间的？哦，明白了。你是说宋志平用这个小玩意儿引发的少奇界的脑溢血？对，那得用多少只虫子呀？啊，青莲，给他拍个 CT， 看他脑子里边是不是有个洞。哎，不是，我没说明白。论文儿，扁谈仿生学在机械设计、制造及其自动化领域的应用。看署名，宋志平。这个呢是宋志平在博士期间写过的一篇论文，这里面呢就明确的指出了磕头虫的生物性在机械自动化方面应用的可能性。所以呢？所以说，宋志平很有可能制造出来一种匀速、匀力、无噪音的装置，啊，然后用这个装置杀的奇奇姐。他要真能造出来这东西，他可以卖钱呀，太值钱了，那值老了，他可以卖给重公司啊，啊，就就那个，呃，西德洛克马林公司是不是？不是，这这这必须得申请专利啊，这。哎哎哎，好好说话。干嘛呢，警察？我觉得你说的挺有道理的，真的。这宋志平学机械自动化的，又对昆虫呢比较了解啊。且不说这宋志平能不能造出一个像你说的什么又匀速又无声的那么一个装置，咱们假设这宋志平他能造出来，对吧？但是有一点我不明白，他。他是怎么每天都要长时间的进入邵琪琪的房间，然后呢，又要在他头上试验这么一个装置，试验很多次，这邵琪琪就没有察觉。你能帮我解释一下，这他宋志平怎么做到的？是啊，那邵琪得睡多死啊！这个，这个你们就得把宋志平抓过来审一审，就知道。你当我没说。哎，小二啊，三哥还在医院呢。啊，还算呢。找人喊他回来，让他去那个洛阳路的凶杀现场。咱们仨去那个头都现场，现在出发。是。哎，陈队，嗯，都这么晚了，你就那么远？要不然呢？啊，小祖宗，别跟你玩去。景天，别着急，我还是那句话，不要轻易的否定自己，明白吗？我没着急，我说的这些都是科学。我明白，科学，这就是我最看重你的地方啊。麻烦你自己交流走吧，先走了。哎，走了啊，干嘛呢？阿飘阿姨醒过来，不知道该怎么跟她说。嗯，看来警察也不相信重耳摩斯嘛。他们不相信我，那是他们的损失。没事，他们不相信你，我相信你。真的？当然，我会是这个世界上。
最后一个相信你的人。那我也会是这个世界上最后一个相信你的人。麦哥，我能请你帮个忙吗？没问题，随时小了。怎么办？我还没想好。那你想好了告诉我。嗯。那我上去了。好，那我也先为所欲，走了。嗯。这儿比较乱，我妈那儿怎么样了？你最近没去看她？去过一次，但是门口有警察，我又没敢进去。你怕警察？怕，从小就怕。琪琪，两杯咖啡。你身边所有的女性都叫琪琪，有什么事情吗？还个东西给你。我把他带回去之后，发现他不吃活物，只吃猪肝。对不起，我真不知道你在说什么。你很知道，你拿这个人工饲养的螳螂故意给我看，就是为了让我给你洗去毛海平阿姨的罪行。谢谢。好，你去忙吧这是我上大一的时候，他们为了凑人数把我拉进去的。到了第二学期我就退出来了。我对虫子一点都不感兴趣。那真是可惜啊，还以为找到同号可以多交流交流。我刚刚在路上抓了只虫子，要不要看看？谢谢，我对虫子不感兴趣。我刚才已经说过了。匀速云力，是不是很受启发？是挺有意思的。嗯。送你了。拿走，我这不需要虫子，你拿走。不想要就打死他吧。
反正也是函数。厨师就跟我说：“大哥，要不你把你那店儿盘给我得了，这黑心钱你也赚不了。我每年给你三十万，至于我怎么做，你不用管。”我一听，那不行啊！别说了，别说了。我怎么回事？哪里说的不对吗？不是。跟上他，跟上他！你是警察，少废话，赶紧跟上。明白，秘密行动。你放心，这小子跑不了。抓到你了，注意安全我是谭景天的朋友，谭景天啊，不是被你甩掉了吗？那你是怎么来这儿的？你怎么来的，我就怎么来的呀。
没想到啊，还真有人愿意相信你。那当然了，信我者得永生。文白哥，打开吧，看看我们宋大博士的宝贝到底长什么样。害死猫，奇迹姐果然是你杀的。朴阿姨也中了你的圈套，应该说是意外，都是你制造的意外。我本来还想制造一次意外，可惜你非要刚愎自用，把一个无辜的人也给拉进来了，那就不好意思了。你们两个谁也走不掉。文白哥，今天。说话！我们在这儿，别跑，站住！你想清楚，你是追我还是帮他？你要追我，他死定了！别跑，站住！别跑血清两千，抽我的血啊！准备上个血块，准备抗毒血清。血压八十四十五，心率五十二。谈了吗？我都说了是误会，误会。好奇害死猫，奇迹结果然是你杀的，朴安也中了你的圈套，应该说是意外，都是你制造的意外。我本来还想制造一次意外，可惜你非要刚愎自用，把一个无辜的人也给拉进来。那就不好意思了，你们两个谁也走不掉。我不过是跟他开了个玩笑，拿别人的性命开玩笑，这个习惯可不好。难道就靠这么一个昆虫爱好者，你们就要定我的罪吗？还就靠这么一个昆虫爱好者，我们已经定了好几个嫌疑人的罪了。刘，合法搜查，请各位起立，麻烦大家站成一排，谢谢配合。做工可真细呀、啊，宋博士，听我一声劝。
这么重要的东西，可不能交给秘书，口不住。哎，要不放你脑袋上试试？法律规定，警察不能刑讯逼供。<笑>你看您说的，别认真。看来你也知道这不是个好东西啊。我这是在搞科研。你们不知道，少奇防我跟防贼似的。我要想对他用这东西，我连他身都进不了。那我还告诉你。我们既然能把你摁这儿，就有我们的道理。赶紧招吧，别抱侥幸心理。我们不光搜查了你的公司，还搜查了你的家。刘哥。合金材料又叫记忆金属，具有可塑性，能够根据提前设定的温度进行变形。通常情况下，记忆金属是通过加热来完成变形的。可是你很聪明，反其道而行之，将原始形状的温度点设得很低。常温下，它就是个门脸。可如果喷点液氮，迅速降温，你是个聪明人，应该知道该怎么。凶器了，你还不舍得扔吧？这说明你挺自恋的，对吧？你说你这么心高气傲的人，设计了这么一个接近于完美的犯罪，但是你只能憋在心里，你不难受吗？啊？分享分享，能给我一杯咖啡吗？
为是我们两个人的孩子，你至少也也问一下我这个做父亲的意见吧。这个孩子的母亲，我不想要。你根本就不配做母亲。所以我们离婚吧。琪琪，琪琪，琪琪，琪琪。就因为这个，你就亲手杀死了你妻子。我渴望有一个家，我想有一个完整的家，我还想有自己的孩子，我想让他成为这全世界最幸福的人。
都换好了，谢谢啊，不客气。确定没问题吧？没有问题先生，钥匙。谢谢啊，记得下次拿。嗯。
归一切，都设计的特别完美，无懈可击。我唯一的错误，就是不该低估了谭景天。你唯一错误，就是低估了一个母亲对孩子的爱。我告诉你，是朴老太太的执着和自我牺牲。才把你送到这儿来，这又叫做现实报，二线了。